Dear children, we are learning the graphical representation of data. अरे इधर डेटा गला कन्नम लग कलेक्टी न तो नमले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टर्ब लग कन्दा कारण न डाकी तो नमले पढ़ी चु इनी चले समय तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टर्ब लग डाकी तो डेटा गला नमले कांड की नए ने कार मट्टू लोर के मान सिलावान कोड दले लपम अदरे पिक्चर रो फॉर्मूले कांड Blue <laughs> Drawn with the various height. That is one of the data's frequency and various width. Bar graph. The height of a bar represents the frequency of the corresponding observation. One of the observation is frequency and frequency. Bar graph is the height of the bar graph. Now we will do exercise 14.3. First question. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44. Eh? In years, 15 to 44 years, le day le la, women's in de, death um illness. Worldwide found the following figures in percentage. Percentage is the question le, 15 to 44 in the day le la, women's in down the death. Illness in deep caranum, now the worldwide data data collected. A collected the data and tare codrigan in percentage. You learn codrigan other. Adin de bar graph work can an parnigan other. A data in a codrigan other. Reproductive health condition caranum. Death the Samboikina, female fertility rate. In percentage, you learn it okay. Percentage, you learn thirty one point eight percentage. A three percentage allegal in the one to Maricuno reproductive health condition carnum thirty one point eight percentage. Sregal Maricu. Pinna neuropsychiatric condition carnum twenty five point four percentage. Maricuno injuries, injuries carnum twelve point four. Alkar ke mana nasam boleh kena, ilmu nasam health data sam boleh kena. Cardiac vascular condition karena 4.3 percentage, ni respiratory condition karena 4.1 percentage, other causes karena 22 percentage. Itre algal karena ini ilmu nasam ada data tu sam boleh kena tu. Atre percentage alkar. Ini nama lor tu, ini adalah nama lor data. Ini adalah nama lor bar graph lada ala perhatikan tu. Ini data ni, ini tanda ni kena ini data ni bar graph lama lada ala perhatikan mana. Bar graph lada lada ala perhatikan ini tu nama lor ini question yang seru itu nama. Orang nama tu question represent the information given above graphically. Atau tanda ni cakap bar graph lada ini tanda ni kena information yang di sini nama represent graphically. Atau itu bar graph mana nama lor lada kena tu. Wajar itu pula itu betul yang grafik ini representasi ni. Ibu dan nama le bar graf yang kita ada ini data representasi. First question bar graf yang kita ada. Second question ni adalah which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide. Worldwide itu ill ill illnessum health illnessum and death tu sama boleh kita ada yang dua orang dah. Enam graf no kita pernah. Ini no kita la graf ini la bar ini dah height no kita. Enam garan orang dah nak kurudel alat alat kedatu sambung kini enam pernah. Ni ada tu try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in two above being major cause. Ah, ini ini major cause, satu major cause. Ini jangan nama la bar graf no kita. Aduh, ini tu beri rendu nengah dah idea le. Rendu major cause karnam. Mari kian la karanu gudi. Ini jangan pernah ni tu. Apa nama lu ke ini data dek bar graf ni ni beri kena noka. Aduh, tu nama lu ni ni graf paper ni tu. Ini berde x, ini berde y ada la perta. Ini x ni nama la ada la perta nama cause karn nengal. Eh, entar cause ane berde ada la perta nade. ई वाइल नम्बर आ रहे थे फीमेल फेटिलिटी रेट इन परसेंटेज परसेंटेज इला आना नमक के फेटिलिटी रेट इगल तो अन्नटल अदर वाई एक्सिस ले 
അതിൻ്റെ കാരണം കോസ് ഓരോ 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 കാരണത്താലും മരിക്കുന്നത് കോസ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പം ആദ്യം നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് വിടും എന്നിട്ടാണ് ബാർഗ്രാഫ് വരും പിന്നെയും ഒരു യൂണിറ്റ് വിടും എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ബാർ വരയ്ക്കും പിന്നെയും ഒരു യൂണിറ്റ് വിടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്താ നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ടു ഫോർ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് കുറച്ച് വലുതായത് കാരണം ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ടു വിഡ്ത്തിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അടയാളപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ എന്താണോ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് വേണം സ്കെയിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വൺ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പെർസെൻറ്റേജുകളല്ലേ ഫീമെയിൽ ഫെറ്റിലിറ്റി റേറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പെർസെൻറ്റേജുകളാണ് അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് അതുകൊണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറെ പോയിന്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എല്ലാം പോയിന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമ്മളിവിടെ ടൂ എന്ന് ഈ ടൂ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ചെറിയ ലൈനുകളുണ്ട് ടെൻ ചെറിയ ലൈനുകളുണ്ട് ടെൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ടൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോയും ആണ് അപ്പൊ ഈ നടുവിൽ ഫിഫ്ത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനാണ് വൺ വരിക അപ്പൊ ഓരോ ചെറിയ ലൈനുകൾ എത്ര പോയിന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് അതായത് ഈ ഫൈവ് ലൈനേ ഉള്ളൂ പത്തെണ്ണത്തിന് അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ അടുത്തത് അടുത്ത കുഞ്ഞ ലൈന് പോയിന്റ് ഫോർ പിന്നത്തത് പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നത്തത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തതാവുമ്പോൾ വൺ ആയി ടെൻ പോയിന്റ് ടെൻ അല്ല വൺ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പൊ വൺ ആയി അപ്പൊ വൺ ആണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ വരിക ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെറിയ ലൈനിൽ പോയിന്റ് ടു പിന്നെ അടുത്ത ചെറിയ ലൈനിൽ പോയിന്റ് ഫോർ പിന്നെ അടുത്ത ചെറിയ ലൈനിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിലാണ് പോയിന്റ് വൺ വരിക അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് ആറാമത്തെ ലൈനിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഏഴാമത്തെ ലൈനിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എട്ടാമത്തെ ലൈനിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ടു അപ്പൊ ഈ പത്ത് ചെറിയ ലൈനുകളാണ് ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഇത് സീറോ മുതൽ ടു വരെ ടു വരെയുള്ള ആ ഇടയിലുള്ള പത്ത് ചെറിയ ലൈനുകൾ ഏതൊക്കെ വരിക പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ 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 പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലൈനുകളും എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി ടു അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വലിയ വരിയാണ് തേർട്ടി വൺ ഏഹ് അപ്പം തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ചെറിയ വരെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെറിയ വരെയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിയും തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു വര അത് തേർട്ടി വൺ ആണ് ആ തേർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വരയിലാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ ഇത് ഈ അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റും വിട്ടിട്ട് വേണം ഈ ബാറുകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എൻഡും ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അടുത്തത് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ലൈനാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ
ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഫോർ ഇതാണ് ഫോർ ഇവിടെ ഇതാണ് ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ കാണാണ്ട് ഫോർ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ചെറിയ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റി എഡേൽ കൂടെ വേണം ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ചെറിയ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റിയും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റിയും നടുവിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് ഇത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ ലൈനിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത് അതർ കോഴ്സസ് അതർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഒരു ബാർ ഒരു യൂണിറ്റ് വിടണം എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരിക അത് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വരിക ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഇവിടെ ഇടയിലേപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ ആ അടിയിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ നേരെ കോഴ്സ് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബാറിൻ്റെയും കോഴ്സ് എഴുതി വയ്ക്കണം കോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സർവേയുടെ ബാർ ഗ്രാഫ് വരച്ചു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ടേബിൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരാൾ നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കാരണം അതാണ് ഒരു കോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ കോഴ്സ് അത് കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫീമെയിൽസിന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത എൻ്റെ ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻ കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് ഏതാണ് ഇഞ്ചുറി കാരണം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കാർഡിയ വാസ്കുലർ കണ്ടീഷൻ കാരണം എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അടുത്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പിന്നത്ത് ട്വൻറ്റി ടു ഈ അളവുകൾ ഈ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ബാർ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾക്ക് ടേബിള് ടേബിളർ ഫോമിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി അതായത് ബാർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കോസ് എന്താണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇതാണ് ഈ കാരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയത് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കാരണമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇൽനെസ്സും എന്തോ എന്താണ്ടാവണത് ഡെത്തും സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പൊ എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതണോ ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് വുമൻസ് ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് ഈസ് എന്താണ് കാരണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കാരണമാണ് കൂടുതൽ ആണാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ കോഴ്സ് അതായത് വേറെ രണ്ട് കാരണം കൂടി നിങ്ങളോട് എഴുതാം ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസുകൾ കാരണം ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പലയിടത്തും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ട പോലെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് റീസൺസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ